Vi skal lige have gjort noget af det, vi tidligere har set klart. I de sidste videoer sammenlignede vi brygger. Vi så på 4 7. dele og 3 7. dele. 4 7. dele er en større brygdel af hele klodsen end 3 7. dele. Men hvad nu hvis klodsen, eller det hele, var større som for eksempel den her? Lad os prøve at tegne 3 7. dele på den store figur herovre. Det ser ud til, at 3 7. dele her er større end de 4 7. dele herovre. Er det lige meget, hvad vi tager en brygdel af? Svaret er nej. Det er ikke lige meget. Når vi sammenligner brygger, går vi ud fra, at de er brygger af den samme ting. Vi kan kun sammenligne de her to brygger. Det skal være den samme hele ting. Det skal være den samme hele ting. Vi kan ikke sammenligne 4 7. del af en mus med 3 7. del af en elefant. Det er to helt forskellige ting. Vi kan godt sammenligne 4 7. del af en mus med 3 7. del af den samme mus. Når vi taler om brygger som tal uden figurer eller ting, går vi ud fra tallinjen. Så går vi ud fra tallinjen. En bryg ligger et sted mellem 0 og 1 på tallinjen. Her er 0, og her er 1. Lige nu glemmer vi musene, elefanterne og klodserne. Nu er bryggerne kun tal. I så fald er bryggen kun et tal på tallinjen mellem 0 og 1, og vi kan nu opdele tallinjen i syvende dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det er 7 syv syvende dele, eller en hel. 1. Der har vi 1 syvende dele, 2 syvende dele, 3 syvende dele, 4 syvende dele, 5 syvende dele og, og 6 syvende dele. På tallinjen er det tydeligt, at 3 syvende dele er her. 1, 2, 3. Og det er tydeligt, at 4 syvende dele er større, for det er her. 1, 2, 3, 4 hop. Vi kan sammenligne brygger, når de er brygger af det samme. Her er de det samme, for det er området mellem 0 og 1, de begge ligger i. I de tidligere videoer var de brygdele af den samme gule klods. Vi kan ikke sammenligne den gule klods med den blå klods.